ഹൈ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം കറണ്ട് ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് അല്ലേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇസ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ഡ്യൂ ടു ദ മോഷൻ ഓഫ് ചാർജസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നുള്ള ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ചാർജസ് വെൻ ദ ചാർജ് ഈസ് ഇൻ മോഷൻ മോഷനുള്ള ചാർജസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മോഷൻ്റെ ചാർജസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചാർജസ് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എവിടെ ചാർജസ് മൂവ് ചെയ്യുക ഇസ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് കൂടി മൂവ്മെൻ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ സ്റ്റഡിങ് എബോൾ കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമുക്കിനി കണ്ടക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കണ്ടക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണ് കണ്ടക്ടറിനെ കണ്ടക്ടർ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാൻ കാരണം അതിൽ ഒരുപാട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യണേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടർ എടുത്താൽ ആ കണ്ടക്ടർ ഒരുപാട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ കണ്ടക്ടറിനെ ക്രോസ് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡോ ഒന്നും ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ കൂടി ഈ കണ്ടക്ടറിൽ ഒരുപാട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ആ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻസൈഡ് ദ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുക മൂവ് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം സറൗണ്ടിങ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രസൻ്റ് ആണ് ആ സറൗണ്ടിങ് ടെമ്പറേച്ചർ മൂലം ഇതിനകത്തുള്ള ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഓൾവേസ് റാൻഡംലി ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് എന്താ റാൻഡം ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ അത് റാൻഡംലി ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ റാൻഡംലി ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള മറ്റ് അയോൺസും ആയിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും ഡയറക്ട്ലി കൊളൈഡ് ചെയ്യും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ആ റാൻഡം ഓറിയൻറ്റേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരു ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ള വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ള ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി പിടിക്കണേ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് കൊളീഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിക്ക് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ വെലോസിറ്റി നോൺ യൂണിഫോം ആണ് അതിനെ കോൺസെൻ്റ് ആക്കി മാറ്റണം അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ റാൻഡം ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ള നെറ്റ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയും റൈറ്റിലേക്കുള്ള നെറ്റ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഓർക്കുക ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല വെറുതെ ഒരു കണ്ടക്ടർ എടുത്തേക്ക് പോകുകയാണ് അപ്പോൾ സറൗണ്ടിങ് ടെമ്പറേച്ചർ മൂലം റാൻഡം ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നെറ്റ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ടു വാർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ടു വാർഡ്സ് റൈറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നെറ്റ് തെർമൽ വെലോസിറ്റി തെർമൽ വെലോസിറ്റി അതായത് വെലോസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ബിക്കം സീറോ അപ്പോൾ നെറ്റ് തെർമ വെലോസിറ്റി ആരാവും സീറോ ആവും നെറ്റ് തെർമ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് കറണ്ട് ത്രൂ ദിസ് കണ്ടക്ടർ ഈസ് സീറോ അല്ലേ ഒന്നുമില്ല വെറുതെ ഒരു കണ്ടക്ടർ എടുത്താൽ ഇതിൽ കൂടി കറണ്ട് ഇല്ല അതാണിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ റീസൺ ടെമ്പറേച്ചർ മൂലം ഇലക്ട്രോൺസ് റാൻഡംലി ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ എങ്കിൽ നെറ്റ് തെർമ വെലോസിറ്റി ആരാ സീറോ അതുകൊണ്ട് കറണ്ട് ആരാ സീറോ പക്ഷേ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതിനക്രോസ് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി അപ്ലൈ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഹയർ ടു ലോവർ കണ്ടക്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കണേ എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ചെയ്യും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണ് എല്ലാം ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ നിന്ന് റിപ്പൽ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ഇലക്ട്രോണും ഒരേ പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യും അതെങ്ങോട്ടായിരിക്കും ടു വാസ് ദി ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ